don't you think um, Israel is committing suicide by holding on to the West Bank? I think that's a really bad question. Okay, why? It's because it's a leading question, and it's. Uh, I don't think it's a useful question. The answer is sometimes I do and sometimes I don't. Okay, why? Well, why okay, so give an example. Why do you think yes and why do you think no? Um, I think the investment that Israel is making in the territories is unjustified. I think that the emphasis on the West Bank and the Israeli political arena is absolutely outsized. I think that the continuous provocative attempts to make it impossible for Palestinians to live there, either now or in a possible future Palestinian state, are catastrophic. I think the conditions under which Palestinians live in the West Bank are absolutely um, unjustifiable under any circumstances. I could go on and on. And when I say no, I say no because I think that, you know, other things are happening in the world. I think Israel has many problems. I don't think Israel is committing suicide. I think many people are blind about the West Bank. I think that on the left wing, there is a blindness to some of the serious arguments that some of the West Bank people put forth about a Jewish right to these lands. And I think that even in a political outcome in which that was turned over to Palestinian state, those feelings and concerns have to be taken into account. And sometimes I also think that the emphasis uh, in the news about uh, West Bank affairs that make it look as if Israel is committing suicide today or tomorrow are just, you know, silly. So I have a wide range of feelings. That's just part of it. Okay. Um, <laughs> זה <laughs> 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 לא הבנתי מה? נאמר שזה השטחים שלנו והם יישארו שלנו. כן, בסדר, מה קורה אם יש ארבעה מיליון אנשים? הם בוחרים לחיות איך שהם חיים שם. לא שומע אותך. הם בוחרים לחיות איך שהם חיים שם, סורי. כן, בסדר, את בוחרת... יש להם עצמאות, יש להם שם הכל. זה שטחים שלהם. כאילו, זה לא שלנו, אבל העצמאות היא שלהם בשטחים האלה. אוקיי, אז ככה את רואה את זה. אוקיי. אתה רוצה להגיד משהו? לא, מסכים איתה. אוקיי. האם ישראל כמדינה מתאבדת בגלל שמחזיקים את השטחים? אם היא מתאבדת. מתאבדת. זה עדיין לא? להפך. היא מחזיקה. למה? כי השטחים נותנת לנו את העומק הנכון, החוזק הנכון. הראינו את האפשרויות שנחזור לארץ האבות שלנו האמיתיים, איפה ששם הכל התחיל. אני חושב שזה לא התאבדות. אבל יש שלוש, טוב, שתי מיליון ועוד שתי מיליון, ארבעה מיליון פלסטינאים. אז הפתרון שעכשיו מבוצע של גושי התנחלויות וכולי, זה פתרון לא רע בכלל. כאשר להיפרד חלק מהרוב הפלסטיני, לתת להם את האוטונומיה שלהם, או את המדינה שלהם. את הגושי התנחלויות העיקריים שנמצאים בחזקת המתנחלים, או של עם ישראל, להשאיר את זה שם. אז אתה לא רואה שיש איזו השפעה רעה על החברה הישראלית, או על המדינה, או... ההשפעה היא רעה בקונפליקט בין ימין לשמאל. זו ההשפעה הכי קשה שיכולה להיות. זה הדבר היחיד שיכול להיות. אבל מעבר לזה אני מאמין שצריך להישאר שם. אוקיי, אפילו שהמבט הבינלאומי, זו הבעיה. בינלאומי זה לא הבעיה שלנו, זה הם חושבים ככה. אנחנו לא צריכים להתחשב ברמה הבינלאומית עד כדי כך שאנחנו צריכים גם להחזיר את האזור. Do you think Israel is committing suicide holding on to the West Bank? I don't think so. Okay, why? Because they don't have any other choice, currently. They are looking for partners for many, many years, but that there is no partner to do. On the Palestinian side? The Palestinian or? Side. Yeah. I wish there was a partner so we can have peace, because we, we, you know, we want peace at the end. But not the left side and not the right side. Each side tried to help to make peace. No one make it. Okay, so I'm going to go down to the, drill down into the question. The question assumes, it's from Europe, obviously, yeah. assumes that holding on to the West Bank is suicide for Israel. I also not, I don't really agree. It, you know, we tried that. Mm -hmm. We left some of uh, Gaza. 
Um, no, take the opposite stand. Let's just say, let's pretend we hold on to to the West Bank forever. Okay. And nothing changes. That's what's going to happen for now. I so yeah, well, how is that bad for Israel? That's what I'm. I I don't think it's bad. I okay. think it's that, that's the reality. You don't have any other choice. Okay. If if we had anything to do with that, we prefer not to have that. But. That's a suicide. It's not a suicide. It's a reality. Okay. That's what we have to do. Okay. Do you think Israel is committing suicide by holding on to the West Bank? Ask the question. Like That's the question. The question is, do you think by Israel holding on to the West Bank and not giving it to Palestinians, it's committing suicide? Definitely not. Okay, why? Why not? What they should do is tell them that they have two countries, you know, one for them, one for us, mm -hmm. they will always declare war. Once they declare war, it's a country. Throw them out. Go and throw them out. <laughs> okay. It's a country, you just throw them out. I don't think it works that way, but okay. They will declare war. They hate yeah. us. Uh -huh. for, no, for no other reason because we are Jews and because we're here. And they just hate us. You know? They have many countries all around. They hate us. Mm. Let them just, you know, give them a state, give them a country. They will declare war on us because they hate us, and we will just send them out. Okay. So is it Israel committing suicide by holding on to the West Bank? I think the basic question is what exactly is suicide? Because I think for many Israelis, the most important thing about Israel is Israel being a Jewish state. And Israel only being a Jewish state doesn't mean committing suicide, keeping to the West Bank. But if you, if you perceive Israel as, as a state which is both democratic and Jewish, as I perceive that, I think holding on to the West Bank will lead in the long term to very harsh consequences to Israel, even losing its democratic nature at the end, in the long run, once again, not in the short term. Yeah, but so it's been, therefore, what? But it's been 40 years. I mean, how much more long run can we get? Oh, we can get long. You know, there are occupations around the world which last for a very long time. Okay. Uh, but most of these places, uh, the occupying state is a very large state that nobody will deal with, like China or Russia. Mm -hmm. But Israel is a smaller state, and therefore it's it's you know it's much more vulnerable to pressures from outside. So it could hold, but it you know as you're saying, it holds for already for 40 years, and there, therefore I don't think it's suicide in any sense in the short term. But in the longer term, from the democratic sense of Israel, I do believe it carries out very very harsh consequences okay so walk me through that what what do you expect that to look like let's say 60 years down the line there's you can't have democracy i don't think that that a no i don't believe that you can have a democracy in the liberal sense not holding on elections but i mean a liberal sense of having human rights and civil rights mm -hmm. uh withholding population that will become eventually the majority between the Jordan, sea, the Jordan mm -hmm. uh, River yeah, the and, and the Mediterranean Sea, I don't think you're able to hold a liberal democracy in that sense. So I think it will take maybe a couple more decades. But once again, you know, international circumstances are so much changing that that's why I say in Hebrew, nefuanit nagashotim. You know, only full people are trying to be prophets. אתה חושב שישראל מתאבדת בגלל שהיא מחזיקה את השטחים? יהודה ושומרון, כאילו. ואתם גרים שם. מתאבדת. נכון, אנחנו גרים שם. כן. שטחים. אני לא חושב שישראל מתאבדת. אני חושב שישראל עומדת בנחישות על מה שמגיע לה. ונכון שהיא לוקחת סיכון בזה, ושזה לא קל. אבל אנחנו לא מתקבלים עם משהו כאילו לא קל. כלומר, יש משהו שהוא נכון והוא לא קל, אנחנו הולכים עליו בכל הכוח. אני חושבת שאין נקודה ספציפית בישראל שאני חושבת שטחים בעיניי. כאילו, ישראל היא כולה ארץ ישראל. איפה שבוחרים להתיישב זה מצווה, זה זכות. הרבה פעמים אנשים שנמצאים שם לא יודעים באמת מה ההבדל. הנה דוגמה, אנחנו גרים במעלה אדומים, שזה שתי דקות מירושלים, מחוץ לקו הירוק, ואם לא יהיה מעלה אדומים, אז כל החלק של ירושלים, לא המזרחי, החלק המזרחי של ירושלים יהיה פשוט פגיע וחשוף בקו ישיר. אוקיי, אבל הם אומרים שישראל עושה טעות. 
בגלל שכל העולם לא מסכימים עם זה. יש לישראל בעיה ב... לא בהתבטאות, ב... איך ש... איך הם נותנים? איך עשי חוץ, הם לא מנוהלים כמו שצריך בעיניי. בכלל. אז מה היית אומר? מה הייתם אומרים לעולם? כאילו... מה היית מראה לעולם? קודם כל... אני חושבת שהרבה נובע גם מחוסר ידע, אם זה אפילו להכיר את המפה של ארץ ישראל, של לדוגמה לדעת מה זה מעלה אדומים ואיפה מעלה אדומים ממוקמת. גם לבוא ולשמוע ולראות על דו-קיום שקיים במקומות האלה, גם בשטחים כביכול, יש המון דו-קיום, עבודה ופעילות והרבה דברים שהם ביחד, שאנשים באמת לא יודעים. לדוגמה, במישור אדומים יש מפעל גדול של משרד הסטרים. שמועסקים בו ערבים ישראלים, מועסקים בו ערבים פלסטינאים, מועסקים בו ישראלים והם עובדים ביחד. ה-BDS עבד הרבה כדי לסגור את המפעל הזה, אבל הוא לא לקח בחשבון שהרבה פלסטינים מועסקים במפעל הזה. אז בעצם פגיעה ישירה הייתה למועסקים. מדינת ישראל נלחמת על, על הזכות הבסיסית שלה לחיות ב, במקומות ששייכים לנו, במקומות שהערבים ויתרו עליהם ב-67' בעצם, בהסכמים שיצאו להם. ו... אין הסכם, כאילו. נכון, הם לא לקחו אותו, הם זרקו הכל. הם לא הסכימו לשמוע בכלל על קיומה של מדינת ישראל, ו... אני חושב ש... זה בעיה שחוזרת כל הסכם. כל הסכם, אין הכרה במדינת ישראל. אז שוב, זה מבוי סתום. האמת לא נמדדת במה שהעולם מוכן לשמוע או לא מוכן לשמוע. ואנחנו מקווים שהעולם יתפכח קצת, ויבוא לפה בשביל להבין מה באמת קורה פה, ואיזה דברים מופלאים יכולים לקרות פה, אם רק נקבל תמיכה אמיתית. אתם מוזמנים למעלה אדומים, ארץ היפייה, באמת יפה.